സാധാരണ മുജാഹിദുകളെ കുറിച്ച് നാടന്മാര് മനസ്സിലാക്കലെങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിസ്കാരത്തിന് ഒതുകൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു കൈകെട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് അവർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റക്കിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ സെലഫികളെ മനസ്സിലാക്കാൻ അടയാളായിട്ടാണ് നാടന്മാര് മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷെ സെലഫികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റസൂലുല്ലാനോടുള്ള ഇഷ്ട അതൊന്നും വലിയൊരു തർക്കമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ലോകത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് ആകെ പണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് കഷ്ടപ്പാടിലാണ് അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൈകെട്ടുന്ന കാര്യം തലതടവുന്ന കാര്യം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിന്നിക്കേണ്ട ആളുകളൊന്നുമല്ല അതിലൊന്നും കുതിർക്കം നടത്താനൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ഒരു മുജാഹിദ് ഒരു പള്ളിക്കാരി നിസ്കരിക്ക നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓത് കൊടുക്ക ഞാൻ ചെറുതെന്ന് തുടങ്ങട്ടോ എനിക്ക് സമയം അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ എന്റെ ആരോഗ്യം അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് വ്യത്യാസമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയാം അതിനൊക്കെ അതീസും പറയാം കേട്ടോളി കുറെ പറയണ്ട ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റസൂലുല്ലാന്റെ കൂടെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുവോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കണം ഞാൻ ചോദിക്കണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നമസ്കരിച്ചത് പോലെയാണോ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു മറക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കേണ്ടത് അതിപ്പോ വലിയ തറക്കായിട്ട് എടുക്കണില്ല ഒരു ചുമരയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മറ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മരുഭൂമി എന്നൊക്കെ നിസ്കരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു വടി മുന്നിൽ കുത്തിവെച്ചിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കുക അതിലൊക്കെ ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ജാഗ്രത കാണിക്കുണ്ടോ പള്ളിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിലും നടുവിൽ പോയി കൈയെട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കലുണ്ടോ ശരി അതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യാണ് തർക്കിക്കാനല്ല സെൽഫികൾ ആ വിഷയത്തിൽ പോലും ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ ഈ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് കയറുമ്പോ ഹൗദിൽ നിന്ന് ഓതൊടുക്കണ് നമ്മളും എല്ലാരും ഒരുപോലെ തുടങ്ങി ബിസ്മില്ല അള്ളാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചു തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ഓലുവെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക ഓലുവെടുക്കുമ്പോ തലയുടെ തടവുന്ന വിഷയം എത്തുമ്പോ തർക്ക വിഷയത്തിൽ പാപങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് വലിയ സംഭവമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പാപങ്ങൾ വിചാരിക്ക കണ്ടോ ഇവൻ വഹാബിയാണ് ഇവൻ മുജാഹിദാണ് തല ഒരു പ്രാവശ്യം തടവിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മള് ഈ നാടിന്റെ പരിസരത്തിലുള്ള പള്ളികളിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തെ നിങ്ങൾ കൈ മൂന്ന് വട്ടം കഴുകി വായിൽ വെള്ളം കയറ്റി മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റി മൂന്ന് വട്ടം മുഖം കഴുകി മൂന്ന് വട്ടം കൈ മുട്ടുൾപ്പെടെ കഴുകി മൂന്ന് വട്ടം ഇനിയോ അതൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപോലെ ചെയ്തു തല മുജാഹിദുകൾ ഒരു പ്രാവശ്യം തടവി സമസ്തക്കാർ മൂന്ന് വട്ടം തോണ്ടി എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോ അതൊരു പ്രയാസപ്പെടുത്താനുള്ള വാക്കല്ല ചിന്തിക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ തോണ്ടിയാൽ നിങ്ങൾ വേറൊരാളോട് പറയുമോ ഇയാൾ എന്റെ തല തടവി പറയോ നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരാൾ ഒരു വിരൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തോണ്ടിയാൽ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ആളോട് പറയോ ഈ ചങ്ങാതിന്റെ തല തടവി എന്ന് പറയോ പറയില്ല നിങ്ങളും നമ്മളും പറയുന്ന മലയാള വാക്ക് എന്താ തല തടവുക ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന മലയാള വാക്കൊക്കെ വിട്ട് മുത്ത റസൂൽ സല്ലാസ്വലം ഒളിവെടുത്തപ്പോ എങ്ങനെ തല തടവിയത് അത് ഹദീസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാരെ ഷെയ്ഖുമാരെ വലിയ വലിയ മനുഷ്യ മനുഷ്യന്മാരെ നാടന്മാരെ ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതീസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും നാളെ മുതൽ ഓതുവെടുക്കുമ്പോ തല മുഴുവൻ തടവാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടോ നാടന്മാർക്ക് ഹദീസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുജാഹിദുകൾ പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടല്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും നാളെ മുതൽ അങ്ങനെ ഓതുവെടുക്കാനാണ് ഹദീസ് കേട്ടോളോ വേറെ തർക്കത്തിനൊന്നും മുതിരേണ്ട സെൽഫിയുകളൊക്കെ ആറാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ മദ്രസ് നിർത്തു പത്താം ക്ലാസ് വരെ മദ്രസ് ഉള്ളവരാ സമസ്തക്കാര് അവിടെ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടി ദിനം നിർത്തം വെച്ചാഹിന്റെ റസൂല് തല തടവി ഇരു ചെവികളും തടവി രണ്ട് ചെവികളും തടവി തലയും തടവി ഒരൊറ്റ തവണ ഇതാ സൊഹിയായ അതീസ് 
ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കിയ നാടന്മാർക്ക് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് തലതടവി റസൂൽ ചെവി തടവി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്ന സ്വഹിയായ അതീസ് നാളെ മുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യാ റെഡി ഒരു വാശിയില്ല ആരോട സുഹൃത്തുക്കളെ വാശി ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിക്കണ്ടേ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിക്കണ്ടേ ഈ ലോകം വിട്ടു പോകണ്ടേ ഈ നാട് വിട്ടു പോകണ്ടേ ഈ പ്രദേശം വിട്ടു പോകണ്ടേ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകണ്ടേ സർവ സ്വത്തുക്കളും വിട്ടു പോകണ്ടേ എങ്കിൽ ഹദീസിലുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണോ അല്ലേ പരിശോധിച്ചോളോ എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചോളോ ആര് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല ആരെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഭൂമിയിൽ ഒരരസന്റെ ഭൂമി നമുക്ക് അധികം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല പത്താളിത് കേട്ട് സ്വീകരിച്ചാൽ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു നാണയത്തൊട്ടും വരാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ആസ്തിയും വരാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് സ്വീകരിക്കാം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് അതിനെ അവഗണിക്കാം അപ്പൊ തല തടവുന്ന ഒരു അതിസായി ഇനി വേണ്ട ഈ കേരളത്തിലെ ഏകദേശം സമസ്തക്കാരൊക്കെ ഏത് മധുഹബ ഷാഫി മധുഹബ ഷാഫി മധുഹബ് ഞാൻ വായിക്കാം ഷാഫി മധുഹബിൽ നിന്ന് വലിയ വലിയ മഹത്വക്കൽ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹദീസുകളിൽ ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം തലതടവുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഷാഫി മധുഹബിലെ അഗ്രഗണ്യ പണ്ഡിതന്മാർ ഹദീസുകൾ എടുത്തുദ്ധരിക്കുകയാണ് പ്രവാചകൻ രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് തലതടവി മുന്നോട്ടും പിറകോട്ടും മുന്നിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ തോണ്ടുമ്പോ ബേക്കുക്കും മുന്നുക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയാണ്ടോ ഇനി കേട്ടോ ബാക്കി കേട്ടോളൂ പിറകിലേക്കും മുന്നിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി തലയുടെ മുൻഭാഗത്തു നിന്ന് ആരംഭിച്ചു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ബിഹിമാ രണ്ട് കൈകളും രണ്ട് കൈകളും ഷാഫി മധുഹബിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തുദ്ധരിക്കാൻ പറ്റും എന്താ പറയുന്നത് ഹദീസിന്റെ ഉദ്ധരണികൾ ഷാഫി മധുഹബിലെ അഗ്രഗണ്യ പണ്ഡിതന്മാർ എടുത്തുദ്ധരിക്കുന്ന കിതാബുകളിൽ നിന്ന് പ്രവാചകനെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസുകൾ എടുത്തുദ്ധരിച്ചതാണ് തലയുടെ മുൻഭാഗത്തുനിന്ന് ഒളിവെടുക്കുമ്പോ തലതടവുമ്പോ തലയുടെ മുൻഭാഗത്തു നിന്ന് തുടങ്ങും എന്നിട്ട് രണ്ട് കൈകളും പെരടി വരെ കൊണ്ടുപോകും കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബാക്കി കേട്ടോ തുമ്മറദ്ദഹുമാ ആ രണ്ട് കൈകളും മടക്കി കൊണ്ടുവരും ഇലൽ മഖാനിൽ ലദി ബദ അമിൻഹു ആരംഭിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ ഇതിലാറ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാ തലയുടെ മുൻഭാഗത്തു നിന്ന് തുടങ്ങി തല തടവുമ്പോ പെരടി വരെ കൊണ്ടുപോയി രണ്ട് കൈകളും പെരടിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മുന്നിലേക്ക് തന്നെ മടക്കി കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ടും മനസ്സിലാണില്ലെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അവ തല തടവില് ചിലപ്പോ ഒരു വാശിയില്ല ഇതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യ പേഗസ് വിൽക്കോട്ടിനെതിരെ നമ്മളെ കൊറ്റക്കെട്ടായി സമസ്തയിലെ ഐക്യ വിഭാഗം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി തബ്ലീഗ് ജമാഅത്ത് അതുപോലെ മുജാഹിദുകളിലെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടവരും ഒക്കെ കോഴിക്കോട് ഒരു വട്ടക്ക് ഒരു മേശക്ക് ചുറ്റിയിരുന്നു ഒരു വട്ടമേശ സമ്മേളനം എന്നിട്ട് രാഷ്ട്രപതിയുടെ സെക്രട്ടറിക്ക് നമ്മൾ എഴുത്തയച്ചു എനിക്ക് നമ്മൾ ഒന്നിക്കും എല്ലാവരും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പറയും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ സെലഫികൾ എന്ന് പറയുന്നവർ നബിയോട് ഒരു ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണ് ഇവർ ദീനിൽ പലതും കൂട്ടിക്കടത്തിയവരാണ് ദീനിൽ നിന്ന് പലതും വെട്ടിച്ചുരുക്കിയവരാണ് എന്ന് പാവപ്പെട്ട ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ആ ഉമ്മത്ത് വിചാരിക്കുകയാണ് തല തടവുന്ന വിഷയത്തിൽ വരെ കൈ മൂന്ന് വട്ടം കഴുകിയ സെലഫിക്ക് കൈ മൂന്ന് വട്ടം കഴുകിയ മുജാഹിദിന് മുഖം മൂന്ന് വട്ടം കഴുകിയ മുജാഹിദിന് തല തടവുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു വാശിയാണ് അപ്പം മാത്ര അവൻ ഒരു വട്ടേ തടവുള്ളൂ അതാ ഈ വഹാബിന്റെ സ്വഭാവം വാശിക്കാരനാണ് ആ സ്വഭാവം ആരെ സ്വഭാവ മുത്തറസൂലിന്റെ സ്വഭാവ എന്താ നാല് റക്കായത്തിലും പതുക്കെ നാല് റക്കായത്തിലും പതുക്കെ മകരിവ് രണ്ടരക്കായത്ത് ഉറക്കെ ഒരക്കായത്ത് പതുക്കെ വിശാൽ രണ്ടരക്കായത്ത് ഉറക്കെ രണ്ടരക്കായത്ത് പതുക്കെ സുബൈക്ക് രണ്ടരക്കായത്തിൽ ഉറക്കെ എന്താങ്ങനെ ഇഷായിലൊക്കെ ഉറക്കണ ഉദണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ലോഹറിൽ ഉറക്കണ ഒതിക്കൂടി എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അതിന് ഒരൊറ്റ ഉത്തരേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ ഉത്തരേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളെ പള്ളിയ
ഞങ്ങൾ മുജാഹിദാന്നല്ല ഞങ്ങൾ സമസ്തക്കാരാന്നല്ല അതിന് ഒരൊറ്റ മറുപടി ഉള്ളൂ റസൂൽ കരീം സല്ല അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിച്ചത് അതേ മറുപടി ഒന്നു കൊടുക്കുമ്പോ തലടവുന്ന വിഷയത്തിലും പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് തലടവിയത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് തലടവേണ്ടത് എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ വിഷയം തീർന്നു